காவலாளிகளே இந்த கோயில்ல வேலை பார்க்கிற யானை பாகனான நீலகண்டன் கோயில சுத்தி எங்க இருந்தாலும் சரி உடனடியாக கோயிலுக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கோவில் யானையை பராமரிக்கின்ற பாகன் நீலகண்டன் எங்கிருந்தாலும் கோவிலுக்கு வரவும் உடனடியாக கோவிலுக்கு வருமாறு விழா கமிட்டி சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் யானை பாகன் நீலகண்டன் இன்னும் கோயிலுக்கு வரலப்பா பாகன் நீலகண்டன் எங்கிருந்தாலும் கோயிலுக்கு அருகில் வருமாறு நிர்வாகம் சார்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அந்த நீலகண்டன் எங்கடா போயிருக்கான் பாத்ரூம் போயிருக்கான் எப்படா போனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்ப கவனமா இருக்கும் அதாபடி அவன் அங்க இருந்து ஓடி போயிருப்பான் ஓ அட கடவுள இந்த கூட்டத்துல அவனை எங்க போய் தேடுறது வாடா போய் பாக்கலாம் எங்க போய் பாக்குறது நல்லா வாடா போலாம் சரிவா நீலகண்டம் நீலகண்டம் எங்கடா இருக்கா நீலகண்டன் பாத்தீங்களா எங்க போயிருப்பான் டேய் தம்பி அவனை பாத்தீங்களா நீ கூட பாக்கலையா அட அவன யானை பாக நீலகண்டன் இன்னும் கோயிலுக்கு வரல எங்க இருந்தாலும் உடனடியா கோயிலுக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கோயில் செக்ரட்டரி சீதாமரமும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த மைக்ல பேசியே நம்மள கொன்றுவாம் போல் இருக்க டேய் நீலகண்டா ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு கள்ளக்குறிச்சி பி கேசவனோட அரணாக்கயிறு கோயில் சுற்று வட்டாரத்துல தொலைஞ்சு போச்சுன்னு கோயில் சார்பா அறிவிச்சுக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க கோவில் கமிட்டி கிட்ட கொண்டு ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம் கடைச்சாச்சு கடைச்சாச்சு பிதம்பரண்ணா கடைச்சாச்சு என்னது கடைச்சாச்சா நல்லதா போச்சு அப்படின்னா ஊர்வல ஆரம்பிக்கலாம் அது நடக்க கிடைச்சது அருணாக்க போனான் <laughs> <laughs> ஐயோ எங்க முனீஸ்வரனே ஊர்வலத்துக்கான டைம் வந்துருச்சு வாடா போய் விசாரிக்கலாம் இப்ப எங்க போய் தேடுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி போடா செல்லோ வேகமா நம்ம போகணும்ல என்னடா திருவிழாக்கு போயிட்டு வரீங்களா கேசவனை பாக்க வந்தீங்களா கேசவன் கூட நான் தான் இருப்பேன் எப்பவும் நான் உன்ன நடடான்னு சொன்னல ஐயோ கேசவன் செல்ல குட்டி நீ எனக்கு இருக்கிற நல்ல பேரை கெடுத்துறாத நான் சொல்றது நீ கேட்டு நடந்துக்க நான் உனக்கு சாப்பாடு குடுக்குற பழம் குடுக்கிறேன் கிளம்பும்போது <laughs> 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 என்ன காணாம போயிட்டான் அவன் செத்து போயிட்டா நம்ம என்ன பண்றது
கோயிலுக்கு போகும்போது செயினை காணாம்னா அது வேணா ஏத்துக்கலாம் ஏன்னா செயின் கழுத்துல கிடக்கு கம்மல காணும்னு சொன்னா அதை கூட நம்பலாம் ஏன்னா அது காத்துல கிடக்குல்ல ஆனா இந்த அரணா கயிறை காணாம்னு சொன்னா அதைத்தான் என்னால நம்ப முடியல ஏன்னா அது எங்க இருக்கும் எடுப்புல தானே அது எங்க வேணா இருந்துட்டு போட்டும் உங்களோடது இல்ல இல்ல அலங்கரிக்கிறதுக்கும் <laughs> தேவைப்படுற நேரத்துல அடகு வைக்கிறதுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு பொருள் இத வடக்கு சைட்ல போனா அருணா கொடின்னு இந்த பக்கம் வந்த அருணா கயிறு சொல்லுவாங்க அது இல்ல பிரசிடண்ட் வேற என்ன அட நம்ம சாவித்திரியோட தொலைஞ்சு போன இந்த அருணா கயிறு பத்தி ஓ அதுவா பொம்பளை பிள்ளைகளோட உடம்புல இருக்கிற ஒரு இடத்தை அலங்கரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு பொருள் தான் அருணா கயிறு அது அருந்து கீழே விழுந்து காணாம போயிருச்சுன்னு சொன்னா நம்ம சமுதாயத்தோட நிலைமை என்ன ஆகுறது வாசு வாசே <laughs> 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 நிறுத்த அங்கேயே நிறுத்த ஏன் இன்னைக்கு பந்தா எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் நீ கீழே இறங்குறியா டே கால தூக்கு சங்கரா இந்த எங்க போனா மறைஞ்சு போயிட்டானா கேசவா அவனை சாப்பிட்டுட்டியா இதனே அதிசயமா இருக்கு நீ என்ன உட்காந்துருக்கேன் கோயில் கமிட்டி ஆளுங்க கிட்ட போய் கேளு கையில கொடுத்துருவாங்க நீ போப்போ அப்ப நான் உனக்கு வேணாமா இல்ல அது இருந்தாலும் அப்ப இந்த குச்சி எனக்கு எதுக்கு மாடு மேய்க்கிறதுக்கா இந்தா இதே எடுத்துட்டு போ ஏய் நில்றா அடக்கடவுளே எங்க இருந்து வந்தது அருணா கயிறு அவன் உன்ன கல்யாணம் பண்ணி வந்து இத்தனை நாள் ஆகியும் அருணா கயிறை பத்தி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியா இப்ப ஊர்ல இருக்கிறவங்க பேச ஒரு கதை கிடைச்சிருச்சு ஊரு பூரா கடனை வாங்கிட்டு வெளியே கூட போக முடியாம இருக்கா என் பையன் ஆனாலும் அருணா கயிறை குடுக்கணும்னு உனக்கு தோணுச்சா கழுத்துல இருந்தது கையில இருந்ததெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தல அது எல்லாத்தையும் ஏன் வித்தான்னா உன்ன நல்லா பாத்துக்கதான் நீங்க <laughs> 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 ஒளிச்சிருக்கிய <laughs> 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 எடு எங்க வச்சிருக்கேன்னு பாக்கலாம் ஒருவேளை பாம்பு கதை பத்துட்டுதோ என்னாச்சுமா ஒண்ணும் லடி ஓ இவ்வளா நம்ம கத்துறத பார்த்தா வேற ஏதோ தப்பா நினைச்சிருப்ப போல இருக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லு மர மாதிரி நிக்கிறா பாரு என்னடி சினிங்கிட்டு நிக்கிற போடி உள்ள 
ஒன்பது <laughs> 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 பிறந்ததிலிருந்து உனக்கு நான் துரியோதனம் தாண்டா பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படியே மட்டும் இல்ல கிரீடத்தை தூக்கி வச்சிருக்கலாம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் கரெக்டா இருந்திருக்குமே நீ கிரீடம் வச்சாலும் வைக்கலன்னாலும் நீ என் பையன் துரியோதனம் தான் நான் உன் அப்படித்தான் அந்த பேரை கேட்டா என் காதல ரத்தம் வருது முல்லப்பூ இது எங்க இருந்து வந்தது ஏதாவது மோகினி வந்து போட்டிருக்குமோ ஆமா இந்த காமத்துக்கான மலர் எங்கிருந்து வந்தது இங்கே இருந்து வந்திருக்கு இவ்வளவு வயசாகியும் வெக்கமா இல்லையா அந்த ஆளுக்கு இத கேட்க எனக்கு தான் ஏன் வெக்கமா இருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு காமதேவனோட வேலையதான் அடிக்க சொல்லுங்களேன் அப்படியே நீங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அது இருக்கட்டும் அது யாரே நீங்க எதுக்கு பாத்ரூம் வேணும்னு வரலீங்க தெரியாம வந்து வாழ்க்கைக்குறீங்க <laughs> 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 அது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இன்னைக்கு என் பையனோட பெட்ல கொஞ்சம் அப்படியே பூ விழுந்திருந்தது அப்படி கட்டில விழுந்திருந்த அந்த பூவை பின்தொடர்ந்து வந்தப்பதான் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சது என்ன சத்தியம் அந்த பூ எங்க இருந்து வந்ததுன்னா இங்க இருந்துதான் வந்திருக்கு 
நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கும் உன் பொண்டாட்டிக்கும் புரியலன்னு மட்டும் சொன்ன புரியுதோ புரியாம போகுதா நீங்க முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போற வழிய பாருங்க அப்புறம் போற வழியில அந்த சித்த வைத்தியரை போய் பாரு நீ கொஞ்சம் நீல நரமா மாறிக்கிட்டு இருக்கியே வாத்தியா அச்சுவாதியார் பையனுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்லுடி கேக்குறல்ல சொல்லு எனக்கு அவர புடிச்சிருக்கு இந்த அடி எதுக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா படிக்கிற வயசுல காதல் பண்ணதுக்கு உனக்கு ஒரு வயசு வரும்போது உனக்கு நானே கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டத்துக்கு நீ காதலி என்ன அதுல ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கா உனக்கு ஆஹ் இப்ப போய் படி காதலிக்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க இவ்வளவு சொல்லி கேட்டா எனக்கு போதும் என் காதல் நான் நல்லா டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இவ்வளவு அவசரப்படக்கூடாது உனக்கு துரியோதனன் பேர் வச்சிருந்தாலும் நம்மளால ராஜபோகமெல்லாம் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க முடியாது புரியுத பாரு அப்பா இது என் லவ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்ன்றதுனால நீ என் பேரை சொல்லி கூப்பிடுறதுக்கு நான் ஒரு வாட்டி ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா இல்லைனாலும் நான் கேட்பேன் கேட்டுதானா மகனை துரியோதனா என்னப்பா எனக்கும் ராமுவுக்கு இருக்கிற நட்பு உங்க காதல் காரணமா பிரிஞ்சிடக்கூடாது நான் இந்த சமுதாயத்துல தலை குனிஞ்சு நடந்துறாம நீ பாத்துக்கணும் புரியுதா சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா இந்த குடும்பத்தோட மானம் கெட்டு போற மாதிரி நீ நடந்துக்க கூடாது நான் சொல்றது புரியுதா நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க டாடி தயவு செஞ்சு அந்த பொண்ணை மட்டும் அழ வச்சிராதரா ஐயோ இல்லப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஆஹ் சாம்பார் என்னாச்சுன்னு பாரு நான் தலைக்கு தனி ஊத்திட்டு வரேன் பொதுமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு நமது ஊரில் புதிதாக எல்ல நீ பண்ண பிரச்சனை தான் சின்ன வயசுல இருந்தே உங்களுக்கு விளையாட்டு எனக்கு <laughs> 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 ரமணியக்கா ரமணியக்கா அவருக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> 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 நான் உங்ககிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எழுதி வைங்க எழுதி வைங்கன்னு மறந்து போயிட்டீங்க பாத்தீங்களா எல்லார கடனையும் என்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா நான் ஒண்ணு அதெல்லாம் மறக்கல அப்புறம் எதுக்கு என்கிட்ட கேட்டீங்க இங்க பாரு நீலகண்டா இப்ப அரைச்சு அஞ்சு ரூபாயும் சேர்த்து எண்பத்தஞ்சு ரூபாய் தர வேண்டியது இருக்கு அப்ப பழைய எண்பது ரூபா அப்படியே இருக்கட்டும் நான் அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துறேன் சரி கொடு இல்ல இப்ப இல்ல இந்த கோதுமாவை எடுத்து கொண்டு போய் கடையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் கொடுக்கற காசு கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துறேன் இல்ல அவரு கண்ணுல படாம இருக்கு இந்த நேரம் பார்த்து வைத்த கலக்குதே அதுவும் எந்த லொக்கேஷன்ல வருது பாரு கடவுளே யார் கண்ணி பற்ற கூடாது
நாதர் முடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லு பாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பே மல பாம்பே பாம்புன்னு நினச்சிட்டு பயந்துட்டு நாதர் முடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லு பாம்பே நாதர் முடி மேலிருக்கும் நீங்களும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 மறந்துடாதீங்க <laughs> 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 மீன <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 இப்படிப்பட்ட கடகாரம் கூட நீ எப்படி தான் வாழ்ற இங்க பாரு வந்தா சொல்லிடு அவனை வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் நீ அவனை பார்த்தா என்கிட்ட சொல்லு சொல்றேன் நீ முதல்ல அந்த மீனை போடு வேற என்ன மீன் இருக்கே ஐல மீன் சால மீன் வஞ்சர மீன் சங்கர மீன் ஆனா உனக்கு கொடுக்க மாட்டேனே ஏன் அப்படி சொல்ற முதல்ல நீ காச கூடு அதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட மீனை வாங்கி சாப்பிடு கையில காசு இல்லனாலும் வயசான காலத்துல கோபத்துக்கு ஒரு குறையும் இல்ல ஐல மீனே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு முதலாளி ஆ முதலாளி முதலாளி என்னடா விஷயம் இப்பதானா சந்தோஷமா இருக்க ஓஹோ அப்ப நீ சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லதான் வந்திய காப்பாத்துக்கு முதலாளி என்னோட முதலாளி எனக்கு ஒரு நூறு ரூபா வேணும் நூறு ரூபா கிடைச்சா உன் வாழ்க்கை பூரா வாழ்ந்துருவியா முழுசா முடியாது ஆனா கொஞ்சமா முடிஞ்சிருமே சுமித்ரா ஒரு நூறு ரூபா எடுத்துட்டு வந்து கொடு ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க இல்லடா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்போ நூறு ரூபா மொத்தமாக கொடுத்தா வேண்டாமா ஐயோ இல்லை முதலாளி அஞ்சு பத்து சில்லற எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஊருக்காரங்களுக்குலாம் பிரித்து கொடுக்கணும் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு அதை இங்கே முதல்ல கொடு இதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் முதலாளி நீ மறந்தாலும் நான் மறக்க மாட்டேன்டா இந்த நூறு ரூபாயை சேர்த்து மொத்தம் இது வரைக்கும் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபா வாங்கியிருக்கேன் என்கிட்ட இருந்து அப்போ பத்தாயிரம் ரூபா வரணும்னா நான் இன்னும் உங்ககிட்ட எவ்வளோ கடன் வாங்கணும் நாலாயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா மொத்
அப்ப நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் எப்ப குடுப்பீங்க உனக்கு எப்ப வேணும் எப்ப வேணுங்கிறது நீ ஏன் யோசிச்சு சொல்லு வேண்டாம் நீங்களே யோசிச்சு கொடுங்க முதலாளி நீ ஏன் யோசிச்சு சொல்ற நீங்களே யோசிச்சு கொடுத்தா தான் நான் வாங்க யோசிச்சு சொல்லுடா அப்ப நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துல வந்துட்டுமா எதுக்கு பாக்கி நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது என்னடாது <laughs> 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 உடமாட்ட <laughs> 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 தாத்தா அப்பவே சொன்னல உள்ள ஒண்ணு போடல அப்படியாடா அப்ப எல்லாரும் இத பாக்கட்டும் சட்டையை <laughs> 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 காலையில விபூதி எல்லாம் பூசிட்டு வீட்டுக்கு வந்தீங்க ஆமா எனக்கு கொஞ்ச நாள் யம கண்ட தோஷம் இருக்குது அப்படியா அதனால காலையில குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே விபூதியை பூசிக்கணும் இந்த தோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு வாரத்துல நாலு நாள் நல்ல நாள் கிடையாது மிச்சம் மூணு நாள் கஷ்டம் மட்டும்தான் அப்போ சனி ஞாயிறு அன்னைக்கு ஹாலிடே அன்னைக்கு நம்ம போட்டு வைக்கணும் அவசியமே இல்ல அப்படின்னா சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு மேல வந்துருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல தண்ணி எல்லாம் இறங்கிடும் முதலாளி என்னடா நீ இன்னும் போகலையா நான் போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டேன் என்னோட மாடத்தை காப்பாத்துங்க முதலாளி கொஞ்சம் முன்னாடி தானே நான் உன்னோட வாழ்க்கையை காப்பாத்தனா இன்னும் மானத்தையும் காப்பாத்தனுமா எனக்கு ஒரு வேட்டி இருந்தா கொடுங்க போதும் சரோஜினி நீலகண்டனுக்கு ஒரு வேஷ்டி எடுத்து கொடு தேவையில்லாம இதுக்கு அக்காவை கஷ்டப்படுத்துறீங்க நீங்க கட்டி இருக்க வேட்டியை கொடுக்கலாம்ல இந்த வேட்டியை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நான் அப்படியே அம்மனை கட்டி நிக்கவா முதலாளி வீட்டுல தானே இருக்கீங்க யாருக்கு வேட்டியை கொடுக்க சொன்னீங்க அப்ப அவன் ஒண்ணும் இல்லாம தான் வந்து நிக்கிறானா சரோஜன நீ அங்க போக வேண்டாம் நான் கொண்டு போய் கொடுத்து தொலைக்கிறேன் நீ எங்க வர நீ வந்து அந்த காட்சியை பார்க்க போற உள்ள போய் வேலையை பாடுறி இந்த வேஷ்டி தலை எழுத்து பயப்படாதீங்க முதலாளி நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரல ஐயே இதாண்டா உனக்கு சரியான வேஷம் அப்புறம் எதுக்குடா வேஷ்டி உனக்கு என்னோட மானத்தை கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க முதலாளி மாட்டேன் <laughs> 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 முடிஞ்சிடும் 
எல்லா தப்பும் என்னோடதான் நீங்க எது செஞ்சாலும் நான் இதுவரைக்கும் உங்களை எதுவுமே கேட்டதில்லை பேசினதும் இல்லை ஆனா இப்ப நான் உங்களை ஒண்ணு கேக்குறேன் மன நிம்மதியோட என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நம்மளால வாழ முடியுமா சாவித்ரி சந்தோஷம் தானே இந்த ஊர் முழுக்க ஓடி இருக்க இந்த ஊருக்காரங்க எல்லாருமே என்ன அசிங்கப்படுத்திருக்காங்க இப்ப உனக்கு சந்தோஷமா இப்போ கடைசியா உன்ன ஒரு தடவை பார்க்க வந்திருக்கேன் போறேன் இந்த ஊரை விட்டு நான் எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிடுறேன் போதும் எதுக்காக இந்த ஊர்ல நான் மரியாதை இல்லாம வாழணும் ஒருவேளை நீ நினைக்கலாம் நான் போறத பத்தி பேச வந்திருக்கேன்னு அதெல்லாம் இல்ல போறதுக்கு உன்கிட்ட காசு கேட்கலான்னு வந்திருக்கேன் சும்மா எல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் கடனா கொடுங்க போதும் இனி இந்த ஊர்ல கடன் கேட்க உங்களை தவிர வேற யாரும் இல்லை எனக்கு உங்களுக்கு சம்மதம் சாமி உண்டியல போ <laughs> 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 நீ இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க காசு தரணும் தானே அப்படிதானே அதை நீ கொடுத்து முடிக்கிற வரைக்கும் நீ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி சரிதானே அதனால நீ இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயும் போக சரி நான் போல விடுங்க இப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க கண்ணாயிரம் சீக்கிரமா ஒரு நல்ல முடிவை எடுட நீ வாங்கின இந்த கடன் இந்த ஊரோட பிரச்சனை இல்ல இத ஊருக்காரங்க சேர்ந்து தான் முடிவெடுக்க முடியும் இந்த ஊர்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒன்னால எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் என்ன நீலகண்ட காசு கொடுக்க வேண்டிய எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட வேண்டிய முதல்ல இறை வணக்கம் நம்மளோட நீலகண்டன் எங்க அவன் ஆளை காணும் பின்னாடி வரா பாருங்க ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு வரும்போது லுங்கி கட்டிட்டு அவரு வேஷ்டி கட்டிட்டு வர வேண்டியதுதான் உங்க வேஷ்டி பாடு நீராரும் கடலொடுத்த நிலமடைந்த கெளிலொழுகோம் தீராரும் போதும் போதும் பாடுங்க வரைக்கும் போதும் நீ போய் அங்கே நில்லு போ உனக்கு என்ன மைக்க செட் பண்ண அன்பானவர்களே இந்த உலக சரித்திரத்திலேயே முதல் முறையாக இப்படி ஒரு மீட்டிங்கை நடத்துறதுக்கு நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மதிப்புக்குரிய நீலகண்டனுக்கு நம்ம எல்லாரும் நன்றி சொல்லுங்க ஓகே தானே நீலகண்டனை யாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும் தேவையில்ல அவன் ரொம்ப நல்ல பையன் தாங்க பணத்தை கொடுத்தோம் அவங்கிட்டையும் வாங்கியிருக்கல நீ அப்படி குறுக்க குறுக்க பேசாதீங்க இது ஒரு மீட்டிங் என்னங்க மீட்டிங் நீலகண்டனுக்காக மீட்டிங் வேற யாருக்காக வைக்க போறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பேசணுமோ அது நேரடியாக வருவோம் ஆ இல்ல அது முடியாது இந்த மீட்டிங் எதுக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துற மாதிரி சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரும் நேரடி விஷயத்துக்கு வரலாம் என்ன சரிதானே நீலகண்டனுக்கு கணக்கு தெரியல ஆனா குடுத்த எனக்கும் உங்களுக்கும் கணக்கு சரியா தெரியும் இவன் எவ்வளவு கடன் தரணுமோ அந்த கணக்கை நீங்க சரியா எங்களுக்கு கொடுங்க பிதாம்பரம் எல்லாம் எல்லாரும் கரெக்டா தெளிவா நீலகண்டம் கிட்ட வாங்கின காசு சொல்லுங்க நீங்க 
ஊர் பொதுமக்களே நீங்கள் இதுவரை காத்து கொண்டிருந்த நீலகண்டனோட மொத்த கடன் கணக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப நான் இதை படிக்க போறேன் நீங்க எல்லாரும் கரகோஷத்தை எழுப்பி இத பாராட்டுங்க மளிகை கடை சத்தியவான் மூவாயிரம் ரூபா பட்டாசு கடைக்காரன் நாற்பத்தி ஆறு ரூபா ரேஷன் கடை குமார் நூத்தி பத்து ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா தோட்டம் வச்சிருக்கிற கனகராஜ் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா மொய்து மீன் அறுபத்தெட்டு ரூபா மொய்து மீன் இல்ல மொய்து மீன் மொய்து மீன் நடுவுல கேப் விட மாட்டியா மொய்து மீன் அறுநூத்தி எண்பது ரூபா வாசு கல்லு நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா பத்மாவதி பாலு நம்ம எல்லாருக்கும் நீலகண்டன் தர வேண்டிய மொத்த தொகை என்னன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா இவ்வளவு பெரிய அமௌண்டா ஆமா இதை யாரு கொடுக்கணும் தம்பி கேஷவா நான் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விளையாட்டு விளையாட போறேன் இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு கடன் கொடுத்தவங்க முன்னாடி தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி நடிக்க போறேன் நீ கூடவே நில்லு இதுல நான் ஜெயிச்சுட்டா உன் வயிறு நிறையற மாதிரி பல மூசம் வரும் போடுற நான் சொல்ற மாதிரி கேக்குறேன் அது என்னோட முட்டாள் தனத்தினால தானே நான் உங்ககிட்ட கடங்கார்னா நினைக்கிறேன் கடன் காசை விட்டுட்டு தேவையில்லாம பேசாதடா நான் திருப்பி கொடுக்கறத பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ அந்த கையில வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போற இந்த கயிறை புடிச்சுக்கிட்டு ஊஞ்சல் ஆட போறேன் கயிறை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கு மாட்டிட்டு சாவதா போவாங்க டேய் போலீஸ்க்கும் ஃபயர் சர்வீஸ்க்கும் ஆள் போயிருக்காங்க அவங்க வந்தாங்க நீ ஜெயிலுக்கு தான் போறோம் ஜெயிலுக்கு போக போறது நான் இல்ல நீங்க தான் இத பாத்தீங்களா தற்கொலை லெட்டர் என்னோட சாவுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் நீங்க தான் லெட்டர் டேய் வேற வழி பாத்துக்கலாம் இறங்குடா வேற எந்த வழியும் வேண்டாம் மீட்டிங் வச்சப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் நான் என்னோட கடன் எல்லாம் அப்படியே விட்டுருவீங்கன்னு திருப்பி கேப்பீங்கன்னு எனக்கு இப்ப தானே தெரியும் டேய் நீ முதல்ல கீழே இறங்கி வாடா இல்ல இந்தடா செல்லாம் சாப்பிடுறா நல்லா சாப்பிடுறா இந்த இந்த ஆரஞ்சு சொல்லையை சாப்பிடு உங்க எல்லாருக்கும் எம்எல் இவ்வளவு பாச இருக்குன்னு நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல வேலை அந்த கலை கரெக்டான நேரத்துல உடஞ்சு ஊந்துது அது நல்லதான் போச்சு என்ன சொல்றாங்க இவங்க வீட்டுல இவனை பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லணும்ல வீட்டுல எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்புறம் அம்மா நம்மள திட்டுவாங்க ஓ தம்பி நீலகண்டா ஆப்பிள் சாப்பிடு கண்ணா உடம்பு ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஒரு டம்ளர் குடிக்கிறதுல அப்புறமா வச்சுக்கங்க அப்புறம் உபதேசம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நீங்க எல்லாரும் இங்க இருந்து கிளம்புனீங்கன்னா புண்ணியமா போகும் நம்ம எல்லாருக்காக தானே இவனை காப்பாத்திருக்கோம் ஓ நாங்க தாண்டா அழுகணும் நீ எதுக்கிட்ட அழுதுகிட்டு இருக்க இவங்க எல்லாரும் கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது என்னால ஏத்துக்க முடியல முதலாளி நீ ஆரோக்கியமா வெளியே வர வேண்டியது இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தெரியும்ல என்ன சொல்றீங்க நீங்க மரத்துல இருந்து விழுந்த உடனே கடன் வாங்கின எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியா ஐயோ இவன் மறந்தாலும் நம்மளால மறக்க முடியுமா ஆமால அப்ப நம்ம ஒரு வேலை பண்ணலாம் நீ இலகண்டம் தர வேண்டிய காசை நம்ம எல்லாரும் விட்டுருவோம் என்னது விடணுமா 
நீங்க வேணா எழுதி குடுத்துட்டு போங்க எனக்கு என் பணம் வேணும் யாருக்கு குடுக்கறானே இல்லையோ எனக்கு கண்டிப்பா என் மீன் காசு வேணும் எனக்கு கள்ளு குடிச்ச காசு வேணும் அப்ப என் பால் காசு என்ன இது சோதனை எனக்கு திடீர்னு இவங்க எல்லாருக்கும் பாசல்லாம போச்சு ஏ கண்ணா இதான்டா வாழ்க்கை எனக்கு வாழ்க்கையே வேணாம் முதலாளி கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி தெரியும் இந்த கடன் பிரச்சனைக்கு நம்ம எப்படியாவது சீக்கிரம் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும் இவனோட கடனை முடிக்க நான் யோசிச்சு பார்த்தா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 நீ நின்ன நடந்த கண்ணு ஓ முகமே கேக்குதடா அடுத்தது விலை இருந்த நீங்களா என்ன இந்த ராத்திரியில ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு ஆசை என்ன இல்ல ஓ கூட போடா வெளியில இட் சத்தம் போட்டு ஊர்காரங்களை கூட்டிய மானத்தை வாங்கிடாதடி மானம் போக கூடாதுனா இங்க இருந்து வெளியில போடா போடா நீ நடங்க பண்ற இல்ல இல்ல அதுக்கு என்ன நான் மீனோட காசா வாங்க வந்தேன் ஓ மீனோட காசா இந்த நேரத்துல நான் மீன் விக்கற என்ன விட்டுற என்ன விட்டுற நீ சொல்ற காமெடி நல்லா தான் இருக்கு இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பார்த்தனா உன் கையை கால உடைச்சு போடுற போடா போய்ங்க ஐயோ போறதுக்காக <laughs> 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 உங்க பேரு என்ன பேரு தமயந்தி பயில்வான் உங்களோட பேரு என்ன ஒலிம்பியன் போத நல்பச்சம் ஒலிம்பியன் போத அல்பமா இருக்க வாய மூடிட்டு இருக்கா கம்னட்டி அவர் பேர கேட்ட தெரியாதா அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுப்பா ஒலிம்பிக்ல விளையாடி இருக்கீங்களா நீ யாரா என் பேர் கண்ணாயிரம் பேங்க் செக்ரட்டரியா இருக்கேன் அப்ப என்ன யார் யா கரெக்ட்டா சொல்லுனா ஏமாத்துறவங்க அதுதான் அவர் இங்கிலீஷ்ல சொன்னாரு இங்கிலீஷ்ல சொன்னா எனக்கு புரியாதுன்னு நினைச்சிட்டியாடா ஓனர் ஐயோ பயல்வானே மரணத்தோட எல்லைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தவன் இவன் அப்படினா போடா அந்த பக்கம் அவன் திரும்பி வந்த கதலா இருக்கட்டும் எனக்கு இப்ப பசிக்குது ஒன்னு பண்ணலாம் நீ இவர உன் வீட்டு குட்டு போ ஐயோ யாரை வீட்டு ஆமா அது கரெக்ட் ஐயோ ஆஹா எங்களுக்காக வந்து குஸ்தி போடுறவர்கிட்ட கஞ்சிக்கு காசு வாங்கலாமா பழைய கஞ்சா இருந்தாலும் பரவாயில்ல குடுங்க குடிக்கிறேன் 
இது அப்பா சாமி யாருக்கு யாருக்கும் இல்ல பேரு குஸ்தி மாஸ்டர் நீ இலக்கண்டனோட கடனை கழிக்கணும் என் மானத்தை காப்பாத்துறக்காக கூட்டு வந்திருக்கேன் இந்த ஊருக்காரர் இல்ல செங்கோட்டையில இருந்து வந்திருக்காரு இங்க தங்க வைக்கிறதுக்கு வேற எங்கயும் எந்த வசதியும் இல்ல இங்க இருந்தா நீங்க ரெண்டு பேர் தானே இருக்கீங்க ஓடுறதுக்கோ குதிக்கிறதுக்கோ எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கோ நிறைய இடம் இருக்குல்ல நீ சொல்லி நான் தட்டுவேன்னு நினைக்கிறியா இருந்தாலும் என் மகங்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன்னே துரியோதனா என்னப்பா கூப்பிட்டீங்களா துரியோதனா இவரு பேர் அப்பச்சன் பயில்வானா இங்க எல்லாம் நான் கேட்டேன்பா இவரை இங்க தங்க வைக்கலன்னு நினைச்சதெல்லாம் சரிதான் ஆனா என் படிப்பு எல்லாம் பாதிச்சிருக்கா நீ இங்க பாக்குறது வெறும் உருவம் தான் பிரச்சனை எல்லாம் பண்ண மாட்டான் பயில்வானி எலக்ட்ரிக் எஸ்தப்பா இல்ல அவரு பேர அவரு குஸ்திய நான் பாத்துருக்கேன் அவரு உடம்பு எப்படி இருக்கும் அவர் உடம்ப பார்த்தாலே பயம் தானா வரும் தாத்தாங்கிறதுக்காக சொல்லல அவர் உண்மையிலே பெரிய பயில்வான் அவர் வாழ்க்கையிலே ரெண்டு ரெண்டு முறை தான் களத்துல இறங்கிருக்காரு மூணாவது வாட்டி மறந்துட்டாரு இனி அந்த பாரம்பரியத்தை நானாச்சும் நிலை நிறுத்துறேன் புரியல என்ன பண்ணுவீங்க நான் நிலை நிறுத்துவே இவர் ஒரு சாதாரண குஸ்திக்காரன் இல்ல நல்லா படிச்சிருக்காரு இலக்கியம் எல்லாம் கூட தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல கம்பெனி கொடுப்பாரு நீங்களே ஹாப்பியா இருப்பீங்க ஆமா குஸ்தி வாத்தியாருக்கு எப்படி இலக்கியம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டுறியா பயில்வான்கிறதுனால மத்த விஷயத்துல ஞானம் இருக்காதுன்னு நினைக்க அஞ்சு நாளோ பத்து நாளோ இங்கே இருக்கட்டும் சொந்த வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கங்க அத தனியா வேற சொல்லணுமா ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இல்ல மாத்திக்கிறதுக்கு வேற Dress எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ஐயோ நான் தூங்கும்போது எதுவுமே போட மாட்டேன் மசூல்ஸ்க்கு அது நல்லதே இல்ல வரட்டுமா ஆ என்னது <laughs> 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 நீ எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுனால தான் நான் உனக்கு லோன் கொடுத்தேன் அப்ப சொல்றதுக்கு இதுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடுக்கல உனக்கு இன்னும் டைம் வேணுமா இதுக்கு அப்புறமும் டைம் கொடுக்கிறதுக்கு ஏ உடம்புல தெம்பு இல்லடா இப்பதான் என்னோட கடன் எல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு குஸ்தி மாஸ்டர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அந்த காசு கிடைச்சதும் நான் பேங்க்ல வந்து அடிச்சது வரைக்கும் இல்ல என்னால காத்துட்டு இருக்க முடியாதா நாளைக்குள்ள எல்லா பணத்தையும் நீ கட்டலன்னு வெச்சுக்க இந்த வீட்டையும் நடத்தியும் ஜப்தி பண்ணிடுவேன் நாளைக்கே இந்த கடனை நான் அடைக்கணும்னா நான் வேற ஒரு பேங்க்கு தான் போய் நிக்கணும் லோன் எடுக்க தானே திருடுறதுக்கு நான் திருடன் ஆகணுமா நீ என்ன பண்ணாலும் சரி நாளைக்கு மட்டும் எனக்கு பணம் வரலன்னு வை இந்த வீடு ஒண்ணு இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க நீ வாயா என்ன சோதனை இதெல்லாம் காசு ரெடி பண்றதுக்கு எல்லாரும் வழியை காட்டுங்க
வச்சுட்டு நீங்க ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் பணம் தெரியுங்களா ஆறாயிரம் ரூபாயா நீ என்ன தமாஸ் பண்றியா அவ்வளவு காசு கிடைக்கலனா நான் தூக்கு மாட்டிட்டு செத்துருவேன் நிஜமா சொல்றியா முதலாளி இங்க இருக்கிற மரத்து மேல சத்தியமா சொல்றேன் என்ன ஆனாலும் இந்த கண்டிஷன்ல உன்ன சாக விடவும் முடியாது காசு தரலான்னா அதுக்கு சில கண்டிஷன் இருக்கு காசு கிடைக்கலாம் என்னோட பணம் கோயில் குளத்துலதான் மிதக்கும் அது எப்படிரா தூக்கு போட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கோவில் குளத்துல பணம் முதக்கும் முதலாளி இந்த காசை பேங்க்ல கொடுக்கணும் அடைக்கலனா என்னோட வீட்டையும் நிலத்தையும் ஜப்தி பண்ணிடுவாங்களா சத்தியமாவா நீ சொல்ற அப்படின்னா காசு தரேன் முதலாளி நீங்க எனக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரி இந்தாங்க நாங்க ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்ப எனக்கு காசும் வேண்டாம் ஐயோ இப்ப இது புலிவால் பிடிச்ச மாதிரி ஆயி போச்சு டே நீலா இந்த நகையை வாங்கிட்டு தான் உனக்கு கடன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் எனக்கு இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாதா பெரிய முதலாளி நீங்க எனக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்துருக்கீங்க என்னோட நிம்மதிக்காக கேட்கறேன் இந்தாங்க இதை பிடிங்க குஸ்தி போட்டிக்கு அப்புறம் நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் அடமான <laughs> காசு இல்லாத நேரத்துல இதுக்கு அப்புறம் காசு இல்லனா என்ன யாருக்காச்சும் அடக வைங்க இப்படி மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசாத சாவித்ரி அந்த அருணா கைர அடக வச்சது என்ன நீங்க அடக வச்ச மாதிரி தான் அந்த அருணா கைர பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுங்க சாவித்ரி அது வேண்டாம் நீங்க ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் உங்களை பார்க்க வேண்டியது பிடிக்கல மாட்டிங்கடுப்படாதீங்க <laughs> 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 சரியான நேரத்தில் நான் அங்கே போனதுனால எதுவும் நடக்கல கடவுள் புண்ணியம் இதுக்கு மேலே என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க வாத்தியாரு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ராமு நடந்தது நடந்து போச்சு நீ தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகி பிபி ஏற்றிக்க வாத்தியாருக்கு வேணா சாதாரணமாக இருக்கலாம் எனக்கு அப்படி இல்லை என்னோட பொண்ணுக்கு இல்லை அப்படி நடந்திருக்கு உனக்கு பொண்ணுன்னா எனக்கும் தானடா பொண்ணு நீ என்னடா இப்படி பேசுற அப்படி நினைச்சதுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவும் நடந்திருக்கு ஓம் பக்கத்துலயும் தப்பு இருக்குதுரா குஸ்தி போடுறவன் சொல்லி எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு திருட்டு பயில தான் நீ என் வீட்டுக்குள்ள விட்டுருக்க நான் ஏதாவது என் வாயில சொல்லிட போறேன் அம்மா சுரோஜினி நீ தான் நீங்க நீ எதுவும் பேசாத ஒரு மூளையில அமைதியா இருந்தா போதும் என் பையன் தான் இத்தனைக்கு காரணம் நம்ம பொண்ணு பக்கமும் தப்பு இருக்குங்க போடி அந்த பக்கம் ஒரு அடி விட்டான்னு வச்சுக்க உங்க பையன அந்த குஸ்தி மாஸ்டர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க 
நீலகண்டனோட பொண்டாட்டிய சாவித்திரிய பாக்கும் போது அந்த பைல்வானோட முகத்தை பாத்தியா பைல்வானோட முகத்தை நம்ம யாரும் பாக்கல சாவித்திரி முகத்தை தான் பார்த்தோம் பைல்வானை பார்க்கும் போது சாவித்திரி முகத்துல ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருந்துச்சு சாவித்திரிய பார்த்தா வாய் திறக்காதவங்க யார் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் இந்த இடத்துல பேசாத சங்கர ஒரு ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் நடுவில் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதே யோசனை தான் போங்க கண்ணாயிரங்க யார பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன பிரச்சனை பைல்வானுக்கும் சாவித்திரிக்கும் ஏதாச்சும் நம்ம போய் பைல்வான் கிட்ட நேரடியா போய் இந்த விஷயத்தை கேட்டானா அப்புறம் பைல்வான் கிட்ட நீ நல்லா வாங்கி கட்டிப்ப காசு வந்து இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்க ஒரு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்கோம் நடுவுலாம் <laughs> 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 இந்த போட்டி முடியற வரைக்கும் நான் எப்பவுமே உங்க கூட மட்டும் தான் இருப்பேன் என்ன என்ன வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னா நாளைக்கு வரும்போது ஒரு கூடம் கல் எடுத்துட்டு வா எடுத்துட்டு வர இந்த ஊருக்காரங்க பேசுறத நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க ஊருக்காரங்க ஏதேதோ பேசுறாங்க எப்படி பேசாம இருப்பாங்க ஊருக்காரவங்க கிட்ட நீங்க வாங்கி வச்ச கடனை கேட்காம இருப்பாங்களா அத பத்தி எல்லாம் இல்ல வேற நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாரு யோசிக்கிறதுக்குலாம் எனக்கு டைம் இல்ல நீங்களே யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வாங்க தெரியுமா <laughs> எனக்கு <laughs> எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான அருணா கரையும் சேர்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு ராமு பொருளை வாங்கிக்கிட்டு காசு கொடுக்குற ஆள் கிடையாது அது என்னோட தப்பு தான் நான் தான் கட்டாயப்படுத்தி கொடுத்தேன் 
அது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரும்னு நான் கனவுல கூட நினச்சி பார்க்கல இதுக்கப்புறமாவது நீ இந்த அடகு வைக்கிறது பணம் வாங்குறதெல்லாம் நிறுத்திக்க எல்லாம் என் தலையெழுத்து வாத்தியாரு தலையெழுத்த மாற்ற முடியுமா நீ உத்தமன் அதர்மன் கதை கேட்டிருக்கியோ இப்பதிக்கு நான் எந்த கதையும் கேட்கற சூழ்நிலையில இல்ல வாத்தியாரு இது வரைக்கும் இல்ல இது வரைக்கும் கடல்ல மூழ்கி இருக்கிற ஒன்ன நான் எப்படிப்பா காப்பாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறேன் காப்பாத்துறதுக்கு உங்களால மட்டும் இல்ல யாராலையுமே முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்பதிக்கு அடகு வச்சதை திருப்பி கொடுத்தா போதும் அசல் காசு கொடுக்காம எப்படியா கொடுப்பாங்க உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே ராம் முதலாளி நீங்கள் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக கொடுப்பாரு முயற்சி பண்ணுறேன் ம் பஸ்ஸில் தான் வந்தேன் இந்தா ஆட்டோவில் போ இவெல்லாம் எப்போ தான் திருந்த போகிறானோ என்னங்க இந்த வீட்டுக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்குன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு குளிக்க போறது அவ்வளவு கேவலமான வேலை என்ன நான் குளிக்கவே இல்ல நான் அதை பத்தி சொல்லல பின்ன நீங்க எப்பத்துல இருந்து அடகுக்கு பணம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்க அந்த வேலையை நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கலையே போய் சொல்லாதீங்க அந்த நீலகண்டங்க கிட்ட இருந்து நகை வாங்கிட்டு காசு கொடுக்கல அடக்க அடவுலே இப்ப எல்லாருக்குமே அது தெரிஞ்சு போச்சா நான் நீலகண்டனுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தேங்கிறது உண்மைதான் அதுக்கு அவன் கட்டாயப்படுத்தி ஏதோ ஒரு பொருளை என் கையில கொடுத்தாங்கிறதும் உண்மை அது தங்கமா பித்தளைய செம்பானு நான் இது வரைக்கும் திறந்து கூட பாக்கலடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமா இல்ல அந்த அப்பாவியோட கையில இருந்து நகை வாங்கிருக்கீங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பணம் கொடுக்கும் போது நானு நீலகண்டனு மட்டும் தான் அங்க இருந்தோம் அது எப்படி உனக்கு தெரிய வந்ததுன்னு தான் எனக்கு புரியல நீங்க நியூஸ் படிச்சீங்க ஓ அது நியூஸ் பேப்பர்லயே வந்துருச்சா இந்த மீடியாக்காரங்களையும் பிரஸ்காரங்களையும் வச்சுக்கிட்டு அது நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் வரல இதுல ஜோக் வேற அந்த வாத்தியார் தான் சொன்னாரு அச்சுக்கு இத பத்தி எப்படி தெரியும் இப்போ அது எதுக்கு உங்களுக்கு நீங்க அந்த நகையை சீக்கிரமா கொடுத்துருங்க இல்லன்னா நாரிடும் தங்க நாருமா தங்கம் இல்ல உங்களதான் அப்புறமா குளிச்சுக்கலாம் முதல்ல அந்த நகையை கொண்டு போய் கொடுங்க இப்பவா ஆமா இப்பவே தான் நல்ல வரவேற்பு நீ நீலகண்டனோட அம்மான்றது கரெக்ட் அந்த தொடப்பத்தை கொஞ்சம் கீழே போடுமா இல்ல நீங்க என்ன திடீர்னு திடீர்னு வரலையே நான் இப்படி மெதுவா மெதுவா நடந்து தானே வந்தேன் ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன பார்த்தா பிரச்சனை பண்ற மாதிரி தெரியுதா அப்படியே இருந்தாலும் நீங்க தான் இந்த வயசெல்லாம் தாண்டிட்டீங்கல்ல எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் என்ன நான் இங்க வரக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா என்ன அப்படியே இருந்தா சொல்லுங்க நான் இப்படியே போயிடுறேன் நாங்க ஏழைங்க இல்ல முதலாளி அதனாலதான் கேட்டேன் உள்ள வந்து உட்காருங்க எங்க உன் பையன் நீலகண்டன் ஐயோ அவன் உங்களையும் ஏமாத்திட்டானா அது எப்படி நடக்க விடுவேன் அவனோட அப்பா அதாவது உன்னோட இறந்து போன புருஷன் நானப்பன் அவராலேயே என்னை எல்லாம் ஏமாத்த முடியல அப்புறம் எப்படி உன் பையன் நீலகண்டன் என்னை ஏமாத்துவான் நீ போய் அவனை கூட்டிக்கிட்டு வா என்ன ஒரு பொறுப்பு அவன் என்கிட்ட குடுத்து வச்சிருக்கான் அவன் யாரோட பையன் என்ன இருந்தாலும் பாசமானவர் ராம் முதலாளி நீ டீ குடுத்தியா இல்ல நான் எதுக்காக அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அட கடவுளே 
முதலாளி நகையை திருப்பி கொடுக்கதா வீட்டுக்கு வந்தாரு நீ ஒரு டீயாவது கொடுத்துருக்கலாம்ல நகையை திருப்பி கொடுக்க வந்தாரா யாரு ஐயோ அப்ப அவரு குடுக்கலையா இல்ல அவர் குடுக்கல முதலாளி வந்தாருன்னு சொன்ன உடனே நான் நினைச்சா அவர் நகை தான் குடுக்க வந்திருக்காருன்னு கடன் வாங்கின காசு குடுக்காம எப்படி நகை குடுப்பாரு அப்புறம் எதுக்கு அவர் வந்தாரு அதே படி எனக்கு தெரியும் ஒருவேளை நான் இல்லாதனால அவர் குடுக்காம போயிட்டாரோ சரி நேர்ல போய் கேட்டு பாப்போம் ஏன் பொண்டாட்டியோட அருணா கயிறு உங்களுக்கு எதுக்கு அதை கிட்ட குடுத்துருங்க முதலாளி நீங்க குடுக்கலன்னா என்னோட வாழ்க்கையே போயிடும் காசா குடுத்துற முதலாளி வந்த உடனே குடுத்துற என்ன தனியா நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கா இவனுக்கு எல்லாம் முத்தி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நிலகண்டா வாங்க வாத்தியாரா நான் வேற யாரோ நினைச்சிட்டேன் நினைச்சத சாதிச்சுட்ட பணத்தை கொடுக்காமலேயே நகையை மீட்டுட்ட போல இருக்கு அடகு வச்சது திரும்ப கிடைச்சிருச்சா எப்ப கிடைச்சது அதை நீ உன் பொண்டாட்டி கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னு ராமு என்கிட்ட வந்து சொன்னான் சும்மா சொல்லி இருப்பாரு அவரு கொடுக்கவும் இல்ல எனக்கு கிடைக்கவும் இல்ல சத்தியமாவா சாமி சத்தியமா அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லையே சூரிய மாறி உதிச்சாலும் ராம் என்கிட்ட பொய் சொல்ல மாட்டானே அப்ப நானா பொய் சொல்றேன் பொய் சொல்ற அளவுக்கு நீயும் திருடந்த அது மட்டும் உண்மையா நான் தலை வெடிச்சு சாவுவேன் என்ன வெடிச்சிருச்சா இல்ல 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 இப்ப என்ன நம்புறீங்களா அப்ப அந்த அடகு வச்ச நகை எங்க போச்சு திடீர்னு எதுக்காக இங்க உள்ள வந்த உனக்கு என்ன வேணும் இங்க அப்பா நான் இங்க வந்து போடி இங்க இருந்து வெளிய நான் அப்படின்னு தப்பு பண்ணிட்டு என்ன தப்பு பண்ணல நீ அம்மாவும் பொண்ணு சேர்ந்து பயமுறுத்தி கொள்றதுலயே இருக்கீங்க கொள்ளடி கொண்டுட்டு அப்படியே போயிடுங்க சொந்த வீட்டுல ஒரு மனுஷன் நிம்மதியா இருக்க முடியுதான் பாரு போடி இங்க இருந்து நான் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்ல போ அப்பாவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் அப்ப ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அப்ப நான் படிக்க வேண்டாமா ஓ உன்னோட ஒரு படிப்பு நீ அந்த வீணா போன வாத்தியார் பையன் கூட தானே சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்க இன்னையோட நான் அதெல்லாம் நடக்க விட மாட்டேன் என்ன நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்ல தானே பேசிக்கிட்டு இருக்க உனக்கு ஒண்ணு புரியல இல்ல முதல்ல போடி உள்ள போடி உள்ளன்னு சொல்றேன் நீ போடி எப்படி போற இப்படி போடி போடி நான் உள்ள பேசினது எதுவும் வாத்தியார் கேட்டீங்களா கேட்டுருச்சு நல்லதா போச்சு எனக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் பேசணும் அதை கூட வாத்தியார் நீங்க ஃபுல்லா கேட்டுருங்க வேணா இப்போதைக்கு நான் வேற ஒரு விஷயம் பேசுறதுக்காக வந்தேன் அது என்ன பேச வந்தீங்க இந்த நீலகண்டங்கிட்ட வாங்கினா இப்படி வாங்கு வாயா இந்த பக்கம் இப்ப சொல்லு என்ன சொல்ல வந்த அதை முதல்ல சொல்லு அந்த நீலகண்டனோட நகை இருக்கு சொன்ன போது என் காதல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அந்த நீலகண்டம் கொடுத்த நகையை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் நீ என்கிட்ட சொன்ன ஆமா கொடுத்தாச்சு இல்ல ஏன் கொடுக்க கூடாதா வேணா கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா அது அவனுக்கு கிடைக்கலையே கொடுத்தாதானே கிடைச்சிருக்கும் அப்ப அவன் கிட்ட கொடுக்கல கொடுத்தாச்சு அவன் கைக்கு வரலன்னு சொல்றானே பரவாயில்ல அது அவன் பொண்டாட்டியோட முந்தானையில விழுந்திருக்கும் முந்தானையிலயா ஏன்னா ஒரு வாத்தியாரு அவ அந்த நகைய முந்தானையில முடிச்சு போட்டிருப்பா அத அவ அவங்க கிட்ட சொல்லாம இருப்பாளா தெரியாம இருக்கட்டும் நினைச்சிருப்பா அதுதானே இந்த பொம்பளைங்களோட புத்திசாலித்தன முதலாளிச்சிருக்கும் <laughs> 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 அவ குடுக்கலன்னு 
வேற என்ன நீங்க பேசணும் எப்பா ராமு நீ உண்மையை மட்டும் கரெக்டா சொல்லு நீலகண்டனுக்கு நகை கொடுத்தியா இல்ல கொடுத்தாச்சு இல்ல அப்புறம் ஏன் அவன் கிடைக்கலன்னு சொல்றான் இந்த இப்ப கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னான்ல கிடைக்கலன்னு தானே சொன்னேன் வேண்டாம் நீ அங்கே நெல்லு நான் அங்க வரேன் ராமு ஓ நகைய நீ கொடுத்துட்டேன்னு சொல்ற நீலகண்டன் கிடைக்கலங்கறான் இதுக்கு நடுவுல அந்த நகை எங்க போச்சு அது அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் கடவுள் அது எங்க போய் மறைஞ்சது நானும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அத புரிய மாட்டேன் போட போய் கேள்றா உள்ளபடி இவ்வளவு பெரிய வீட்டில் தங்கி இருக்கிற எனக்கு நீ கொடுத்த நகையை வச்சு தான் பொண்டாட்டிக்கு பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போடணும்னு அவசியம் இல்லை உனக்கு தெரியுதா நானும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்களும் என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறீங்களா வெளியப்பட நாயே சொன்னதை கேட்டுச்சா வாத்தியாரு நான் வாத்தியாரை சொல்லல உன்னதான் சொன்னேன் என்னங்க இங்க பாருங்க ஏய் நீங்க அங்க நின்னா நீ இங்க நின்னா போது ஏதா வேணும்னு நான் உள்ள வரேன் நீங்க என்ன நாடகம் நடத்துறீங்களா ஆமா இல்ல இந்த நாடகத்துல பொம்பளைங்களுக்கு வேஷம் இல்ல நீ உள்ள போ சரோஜினி இல்ல நான் போக மாட்டேன் எனக்கு உண்மை தெரியணும் ரெண்டு ஆம்பளைங்க நின்னு பேசுற இடத்துல உனக்கு என்னடி வேலை இருக்கு உள்ள போ சொல்றல்ல இவனுங்க ரெண்டு பேரால என் குடும்பம் ரெண்டாயிடும் போல இருக்கு ஆ வாத்தியார அப்புறம் நீ போல இடம் போட திருட்டு போயில நீலகண்டா அமைதியை கடைபிடி நாம வேற ஏதாவது வழியை கடைபிடிப்போம் இப்போதைக்கு நீ கிளம்பு சரியா வாத்தியார என்ன இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்களா இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷமா ஐயோ ராமு அது வந்து நான் வாத்தியார் கிட்டயும் சொல்லணுமா இறங்கி போங்க நானே போயிடுறேன் ஆ வாத்தியார் கொஞ்சம் நில்லுங்க நீங்களும் உங்க பையன் கிட்ட சொல்லிடுங்க என் பொண்ணை பார்த்து அவன் அங்கிருந்து கைய கால காட்டினான்னு வச்சுக்கோங்க அவனோட கைய காலம் நான் விட்டுருவேனு ஒரு மனுஷனை என்ன பாடுபடுத்துறாங்க நீ யார பாக்குறதுக்கா இங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்க உள்ள எதுவும் வேலை இல்லையா போடி முதல்ல உள்ள அலையும் நடையும் பாரு துரியோதனா இது வரைக்கும் சொன்ன மாதிரி இல்ல இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் வாழ்ந்தாவே செத்து எதிர்த்து <laughs> 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 உன்னோட பொண்ணு என்னோட பையனும் அந்த ரெண்டு உள்ளங்களும் பாலும் தண்ணியும் போல ஒன்னு சேர்ந்துருச்சு இனிமே எந்த சக்தியாலையும் அவங்கள பிரிக்க முடியும்னு எனக்கு தோணல நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு கல்யாண பேச்ச பேசிக்கிட்டு இருக்க அதுவும் தூய தமிழ்ல அதுக்கெல்லாம் இன்னும் டைம் இருக்குல்ல நேரம் காலம் வரும்போது அது நடக்கும் இல்ல நடக்காம போகட்டும் என்ன வேணாலும் ஆகட்டும் இல்ல ராமு உன்னோட கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல கொண்டாட்டி செத்து போச்சு இல்ல இப்ப நீ ஃப்ரீ ஆயிட்ட ஆமா நீ ஃப்ரீ ஆயிட்ட அப்புறம் என்ன அவசரம் இங்க யாரும் இல்லையா யாரு நான் தான் ராமு முதலாளி எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா கொஞ்சம் 
கையிலையும் கழுத்துலையும் எதுவுமே இல்லையே அந்த நீலகண்ட எல்லாத்தையும் வித்து தின்னுட்டான்ல அர்ணா கயிற கூட அடகு வச்சுட்டான்ல அது உங்ககிட்ட தானே இருக்கு இப்போ அது என்கிட்ட இல்ல வீட்டுல பத்திரமா பாதுகாப்பா வச்சிருக்கேன் சாவித்ரி எதை பத்தியும் பயப்பட வேண்டாம் அந்த அருணா கயிறு எனக்கு வேணும் ஐயோ ஏன் அப்படி சொல்ற அது வேற எதுக்காக உங்களுக்கு எதுக்கு என்னோட அருணா கயிறு அத என்கிட்ட கொடுத்துருங்களா தருவேன் இந்த கண்டிஷன்ல நீ என்ன கேட்டாலும் ராம முதலாளி கொடுத்துருவேன் சொல்லு உனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு என் அருணா கயிறு மட்டும் போதும் கொடுத்துடலாமே அத நாளை கொடுத்துருட்டா நாளான்னைக்கு தரட்டுமா சாவித்ரி நாளைக்கே கொடுத்துடுறேன் ஈஸ்வரா கிடைச்சது கூட இல்லாம போயிடுமோ நாளைக்கு காலம் காத்தால் ஆன உடனே நீலகண்டனை அனுப்பிவிடு உன்னோட அருணா கயிற இந்த ராமு முதலாளி கொடுத்து விட்டுருவேன் முதலாளி <laughs> 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 இந்த வயசான காலத்துல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் பட்ட பகல்ல நானும் அதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் முதல்ல எதுக்கு என்ன கட்டி புடிச்சு இங்க இருந்து போட மானம் கேட்டவனே நான் போறேன் என்னோட தோட்டத்துக்கு வாடா ஏன் புதைச்சு வச்சுட்டீங்களா இல்ல உன்னதான் புதைக்க போறேன் வாடா அப்படி காசு குடுத்துறேன் முதல்ல அருணா கயிறு கொடுங்க தர முடியாதுன்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ணுவ நான் சரோஜினி அக்கட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்லிடு அப்படின்னா போய் சொல்றா இன்னைக்கு அந்த அருணா கயிறு எடுத்துட்டு போனா அவன் என்ன அடிச்ச கொண்டுருவா முதலாளி அப்படின்னா அதுதான் உனக்கு எனக்கு நல்லது நீ என்னடா நீலகண்டா ஏன் நிலைமையை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற நீங்க தான் ஏன் நிலைமையை புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க சரி சொல்லு உன்னோட நிலைமை என்ன அந்த அருணா கயிறு தான் என் பிரச்சனை அதே தாண்டா என்னோட நிலைமையும் அப்படின்னா அதை குடுத்துருங்களா அப்ப உனக்கு அருணா கயிறு வேண்டாமா கயிறு தானே பிரச்சனை சொன்னீங்க அது தாண்டா எனக்கும் பிரச்சனை இங்க நான் பைத்தியமா இவர் பைத்தியமா தெரியலையே இதெல்லாம் போகட்டும் என்னோட பிரச்சனை அப்படியே அங்க நிக்கட்டும் உன் பிரச்சனை கூட அங்கேயே இருக்கட்டும் இது போல ஒரு அருணா கயிறு வாங்குறதுக்கு நான் உனக்கு காசு தரேன் நீ காசை வாங்கிக்க சாவித்ரி கிட்ட கேக்கலனா பாவம் அவ்வளவு கஷ்டப்படுவா ஓ அருணா கயிறு பிரச்சனை எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஆக்காத அருணா கயிறு வேற பிரச்சனை வேற இந்த வாங்கிக்க இந்த சாவித்ரி கிட்ட வார்த்தை வை போதுமா இவ்வளவு காசை மொத்தமா பார்த்து எத்தனை வருஷம் நம்ம ஊரு சாமிக்கு என் மேல எப்பவுமே தனி பாசம் தான் என்னை எப்படியாவது தூக்கிட்டு வந்து என் வீட்லயே சேர்த்துடும் நல்ல வேலை இங்க தூண் இருந்துச்சு சாமி இனி எல்லாமே உன் கையில தான் இருக்கு நான் சாவித்ரின்னு தான் கூப்பிட்டேன் ஆனா சரஸ்வதி தேவியே வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டேன் சத்தம் போடாதீங்க பார்த்து பத்திரமா உள்ள கூப்பிட்டுப்போ கட்டில் வந்துருச்சா அந்த காலை மட்டும் இப்படி போட்டு இன்னைக்கு யார் கூட போய் கல்லு குடிச்சிங்க தோட்டத்துல வேலை பாக்குற கண்ணாயிரன் கூட வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு வெக்கம் இல்லடி கண்ணாயிரன் கண்டவன் கூட எல்லாம் போய் குடிச்சிட்டு வரீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையா நான் கண்டவன் கூட போய் கல்லு குடிக்கலடி கண்ணாயிரனும் கூட தான் குடிச்சேன் அப்ப அவன் தானே கண்டவன் அதாவது சாவித்ரி புரியுது புரியுது காசு எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னா எனக்கு புரியவே இல்ல காசா காசு சாமி குடுத்துச்சு சாமியா ஆமா என்னோட சாமியே அந்த ராம முதலாளி தான் அப்ப அந்த சாமி கிட்ட யாருனா கேற கேக்கலையா கேட்டேனே கேட்ட உடனே அந்த சாமி குடுத்துருச்சு போகும்போதுதான் அந்த கண்ணாயிரம் என் கூட வந்து பேசணும் அப்புறம் தான் நாங்க கல்லு கடைக்கே போனோம் 
அப்புறம் மீதி இருந்த காசுல அருணா கேர் வாங்கிட்டேன் அந்த சாமி கொடுத்த காசுல மீதி ஏதாச்சும் இருக்கா ஜோப்ல கொஞ்சம் சில்லறலாம் இருக்கும் எனக்கு குடிக்கு கொஞ்சம் விஷம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா இந்த அருணா கேர் எவ்வளவு நீளமா இருக்கு தேவி அரண கயிறு கொடுக்காதனால என் தலை வெடிச்சு சாகணும் நீ வேண்டிக்கிறியா என்ன சாவித்ரி நான் இதுவரைக்கும் எந்த தப்புமே பண்ணதில்லை நீலகண்டன் கேட்ட காசையும் நான் கொடுத்துட்டேன் அந்த அருணா கயிற நானே வச்சுக்கிறேன் ஐயோ இது அவளால கட்டிக்க முடியுமா அவளுக்கு கட்டணும்னா அரை கிலோல அருணா கயிறு வாங்கணும் ஏன் போட வேண்டியதானே நீ அது இதுன்னு சொல்லி என்னோட மூட ஸ்பாயில் பண்ணாத நான் உனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா ஏசாசு தலைய ஏ என்ன பார்க்காத அங்க பாரு சாவித்ரி நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா எனக்கு படுத்தா தூக்கம் வரல இல்ல இது அந்த மாதிரி தூக்கம் இல்லைன்றது இல்ல அரணா கயிறு கிடைச்சதுன்னா என்னோட எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துரும் நீ அதை குடுப்பியா அப்புறம் சங்கிலியா அது எதுக்கு யாருக்கு கட்ட போறீங்க இங்க வாய ஐயோ ஈஸ்வரா சாவித்ரி சாவித்ரி நீ எந்த பதிலும் சொல்லலையே அருணா கேரியர் நான் எடுத்துக்கிட்டுமா அது உங்ககிட்ட தானே இருக்கு அப்படியே என்கிட்ட கேக்குறீங்க இருந்தாலும் உன்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம அது எனக்கு வேண்டாம் சாவித்ரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு பதில் சொல்லிட்டு போ என்னோட அழகு தேவதையே என் கூட நீயே படுத்துக்க அந்த பிசாசு மேல படுத்து தூங்குது நீ ஏன் என்கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற திருடி அப்படி என்ன வைக்க உனக்கு நீ தான் என்னோட அழகு குட்டி நீயும் நானும் சேர்ந்தோன்னா அழகு மின்னும் ஐயோ கதவு முடிக்கிட்டு இந்த வேலை தான் பாக்குறீங்களா பின்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தள்ளி போடி யாராவது 
உனக்கு சங்கிலி மாதிரி வாங்கி தரணும் பெருசா வாங்கி தர எனக்கு <laughs> 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 இது ஒரு பொண்ணோட அருணா கயிறாச்சு உண்மை சொல்லுங்க இது யாரோடது இது யாரோடதுன்னு கேக்குறேன் சொல்லுங்க அது கருப்பா தாடி வச்சு ஒல்லிய நீலகண்டன் ஒருத்தர் பால இது நீலகண்டன் தான் ஆமா இல்ல அவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருப்பா நல்லா வெள்ளையா சாவித்ரின்னு அவளோடது அப்படியா விஷயம் உண்மையை சொல்லுங்க எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது நீ என்னடி இந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குற இவ்வளவு அழகா நீ என் கூட இருக்கும்போது நான் வேற யாராவது தேடுவேனா எதுவும் பேசாதீங்க இவ்வளவு நாளா நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டு இருந்தீங்கல்ல இனிமே உங்களை நம்ப மாட்டேன் நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்க ஐயோ சரோஜினி நான் எந்த தப்புமே பண்ணல நான் இனி எங்க இருக்க மாட்டேன் நானும் என் பொண்ணு இந்த வீட்டுல இருந்தே கிளம்புறோம் அவளை கூட்டிட்டு வந்து இங்க வச்சு கூத்தாடிங்க சரோஜினி நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு என்ன தொடாதீங்க நீ பாடி அம்மா அவ வர வரைக்கும் இத கட்டிபிடிச்சு படுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேரும் எங்க கிளம்பிட்டீங்க என்ன <laughs> 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 வயசான காலத்துல பொய் பித்தலாட்டம் பொய் பித்தலாட்டமா எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லு நீலகண்டம் பொண்டாட்டிக்கு இவருக்கும் தொடர்பு இருக்கு இது எப்படி என்னால ஏத்துக்க முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க வாத்தியாரு சாவித்திரிக்கு ராமுவுக்கும் தொடர்பா என்னால இதை நம்பவே முடியலையே இத நான் என் கண்ணால பார்த்தேன் அந்த சாவித்திரியோட அரணா கயிற வச்சுட்டு அவர் கொஞ்சிட்டு இருக்காரு வெக்கம் மானமே இல்லாம இப்ப என்ன பண்றது ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் நானும் என் பொண்ணும் போறோம் பாரு சரோஜினி அவன் தான் கிருக்குத்தனமா பண்றான்னா நீ அப்படியே பண்ணா உன் பொண்ணோட வாழ்க்கைய நினைச்சியா என்ன வேண்டாம் சொல்லிட்டாரு நாங்க எப்படி அங்க இருக்க சரோஜினி நீ இருக்க வேண்டிய இடம் அதான் அப்பதான் அவனை நம்ம வழி கொண்டு வர முடியும் இதெல்லாம் சரிபட்டு வராது இது அவ கைவசம் எந்த விஷமா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கும்ல அதுக்கு நீங்க முதல்ல வீட்டுக்கு போகணும் அது எப்படி விட்டுட்டு போக முடியும் 
நீ அடிக்கிற அளவுக்கு அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் சொல்லு ஏன் பயல்வானே எதுக்கு ராம முதலாளி அடிக்கிற நீ இந்த ஆள் என்ன பொறிக்கிறதுன பண்ணானு தெரியுமா உங்களுக்கு பயல்வானே என் மானத்தை கெடுத்துறாரு நீ ஏன் சொல்றா பயல்வான் சண்டை போடாதீங்க என்ன ராம ஐயோ வாத்தியார் அது வந்து என்ன பயல்வான் என்ன ஆச்சு உங்க தங்கச்சி குளிக்கும் போது ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்தா நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அடிப்போம் அடிச்ச கொண்டு அத தான் நான் பண்ண போறேன் ஐயோ பயல்வான் உடம்பு சரியில்லாதவர் இல்ல முதலாளி யார் குளிக்கும் போது எட்டி பார்த்தாரா சொல்லு பயல்வான் நீலகண்டனோட பொண்டாட்டி சாவித்திரிய தெரியும்ல அவ குளிக்கும் போது ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருக்க அந்த கிளபோல்டு பாசம் <laughs> பாம்பாத்து <laughs> 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 இங்க பாருங்க கடைசி முறையா சொல்றேன் அந்த அரணா கயிறு திருப்பி கொடுங்க கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் மூணு தடவை சொல்லிட்டேன் நீ என்ன பண்ண போற பாத்தீங்களா நான் தான் சொன்னேன்ல அதுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டாருன்னு ராம அந்த அரணா கயிறு வந்ததுல இருந்து ஒரு நேரம் சரியில்ல தயவு செஞ்சு நீ அத கொடுத்துரு சாட்சாத் அந்த பகவதி தேவியே இறங்கி வந்து சொன்னாலும் இந்த அரணா கயிறு நான் கொடுக்க மாட்டேன் ரோகி இந்த அரணா கயிறால உங்க மானமே போச்சு இதுக்கு அப்புறம் என்ன போனாலும் சரி நான் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் தெரியுமா <laughs> 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 ஊரு ஃபுல்லா கடன் வாங்கிட்டு ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு சுத்தினாலும் அவரு வீட்டுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும்டா அது நேற்று வரைக்கும் நீ அதை தரமட்ட பாக்கிட்ட என்னோட வாழ்க்கையை அழிச்சிட்ட உன்னையும் சாவித்ரி சேர்த்து வச்சு இந்த ஊருக்காரங்க என்னென்னலாம் பேசிக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா உனக்கு வேணாம் எனக்கு எதுவும் வேணாம் குஸ்தி வேணாம் ஒரு மண்ணம் கட்டி வேணாம் அதுல இருந்து கிடைக்கிற காசும் வேணாண்டா உன் காலில் விழுந்து கேக்குற என் குடும்பத்தை அழிச்சிட நீலகண்டா உன் குடும்பத்தை அழிக்கிறதுக்காக எல்லாம் நான் ஒன்னும் வரல அதை சரி பண்ணி நிலம் நிறுத்துறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் நீ எனக்கு யார் சொந்தக்காரனா இல்ல கூட பிறந்தவனா இன்னைக்கு நீ என் முதலாளி அடிச்சுட்ட நாளைக்கு என் சாவித்திரி அடையறதுக்காக என்ன கொல்ல மாட்டேன்னு என்னடா நிச்சயம் நிறுத்தியா பொண்டாட்டிய கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து அவளை நல்லா பாத்துக்க முடியாம அவளோட தங்க அரணா கைத்த அடமானம் வச்ச நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையாடா உனக்கு எப்படி தெரியும் என் சாவித்திரி கிட்ட தங்க அருணா கேர் இருக்கு உனக்கு முன்னாடி சாவித்திரி எனக்கு தெரியும் கருத்து தெரிஞ்சு விளையாடுற வயசுக்கு எல்லாம் முன்னாடி மீச முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடியில் இருந்தே சாவித்திரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்
சாவித்திரியோட முகம் மட்டும்தான் என் மனசுல எப்பவுமே இருக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து கோயில் வரைக்கும் நான் அவ பின்னாடியே தான் சுத்துவேன் ஆனா அவளோட மனசுல நான் எப்பவுமே வந்ததில்ல ஏதோ ஒரு யானை பாகனுக்கு அவளை கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த ஊரை விட்டே போயிட்டேன் நீ கவலைப்படாத இப்ப எனக்கு சாவித்திரி தங்கச்சி மாதிரி ராம் முதலாளிய நான் எதுக்கு அடிச்சேன்னு நீ கேட்டல்ல தங்கச்சி குளிக்கிறத ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்தா ஒரு அன்னங்காரம் என்ன பண்ணுவான் அதான் நான் பண்ண நான் சொல்றதெல்லாம் ஒண்ணு மணியம்மா சாவித்ரி யாரு இல்லையா இங்க யாரு ராமு முதலாளி பத்தி பேச வந்தீங்களா ஐயோ வாத்தியார இவளால என்னோட நிம்மதியே போயிடுச்சு என்னம்மா நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க நீங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க சாவித்ரி உன் புருஷன் நீலகண்டம் இருக்கானே உன் அருணா கயிற ராமு கிட்ட கொண்டு போய் அடமானம் வச்சிருக்கான் இல்லையா அத நீ திருப்பி வாங்கணும் பணத்தை பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்படக்கூடாது என்ன ஆனாலும் சரி நீ அதை திருப்பி வாங்கணும் ஒன்னும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி பொறுக்கித்தனம் யாரு பண்ணாலும் அதை நாம தட்டி கட்டு தான் ஆகணும் அந்த ராமு மூச்சு நேரம் என்ன சொன்னீங்க அரணா கயிற திருப்பி கொடுக்கணுமா வெளியாளு <laughs> ஊருக்காரங்க தலையிட்டு சரியாகாத பிரச்சனையில சில நேரங்கள்ல வெளியாளுகளும் சம்பந்தப்படுவாங்க அதனால பயில்வான இதுல விட முடியாது அப்படின்னா வர சொல்லுங்க பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த குஸ்தி போட்டியை வச்சு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கட்டலாம் பயில்வானுக்கு எதிரா முதலாளி களத்துல இறங்குவாரு முதலாளியோட வயச பத்தி கவலைப்படாதீங்க இன்னொரு விஷயம் பயில்வான ராம முதலாளி தோக்கடிச்சா அந்த அருணா கயிறு முதலாளிக்கு தான் சொந்தம் சம்மதமா சம்மதம் இந்த ஊருக்காரங்களுக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்குறேன் இனி இந்த விஷயத்துல இந்த ஊர் ஆளுங்க எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க குஸ்தி போட்டிக்கு தயாரா வணக்க <laughs> 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 முதுக கொஞ்சம் தொட எதுக்காக இப்ப என் வீட்டுக்கு வந்திருக்க என்னென்ன கோமாளி தனம் காட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு வந்து பாக்கலான்னு தான் வந்தேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பாக்க முடியாது இல்ல என்ன நீ சொல்ற இதுக்கப்புறம் பாக்க முடியாதுன்னு டேய் என் பொண்ணை பாக்குறதுக்காக நீங்க வந்திருந்தேன்னா உன்னை உயிரோட குழி தோண்டி புதைச்சிருப்பேன் நானு 
குடும்பத்திலிருந்து <laughs> மானத்தை விட்டு கொடுக்கறவங்க நாங்க இல்ல அப்புறம் எதுக்காடா இங்க நிக்கிறீங்க போங்கடா கிளம்பி ரெண்டு பேரும் போறண்டா உனக்கெல்லாம் எதுக்குடா வேட்டி சட்டை இன்னையில இருந்து நீ யாரோ நான் யாரோ நமக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வாடா வேண்டா உங்க கண்ணீரை வீணாக்காதீங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிறத அவ்வளவு ஈஸியா முடிவு கொண்டு வந்துட முடியுமா இனி நான் எங்க போறது அதையும் நீயே சொல்லிடு ஓன் வீட்டுக்கு தான் வேற எங்க சித்தே போனால இனி நான் அந்த வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் பைல்வான் கிட்ட அடி வாங்கி அப்பா தூக்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கயாவது போய் நான் செத்துறது மேல் நிச்சயம் நான் சொன்னது செய்வேன் சுமித்ரா நான் என்ன சொன்னா கேக்குறதுக்கு நீ தயாரா இருக்கே இருக்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேப்ப இது வந்தாலும் அறிவிக்கப்படுவார்ந்துட்டும் <laughs> ஒ 
உடம்பாக்கு <laughs> அது என் பொண்ணோட உடம்ப விட்டு அந்த கடவுள் கிட்ட போகும்போது உங்களோட முகத்தை கூட அவ பாக்க கூடாது சரோஜினி எதுக்கு எங்க ரெண்டு பேரையும் தனிமையில விட்டீங்க அவ உங்களுக்கு வேணும் தானே அப்படின்னா அவ கூடவே போங்க என்னோட பொண்ணு பொணமானாலும் அது எடுத்துக்கிட்டு இங்கிருந்து போயிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வேணாம் உங்களை பார்க்க கூட நான் விரும்பல என் பொண்ணு உங்களை பார்க்க வேணாம் அப்பா <laughs> 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 அப்பா நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டமா என்ன மன்னிச்சிருக்கீங்க தப்பு பண்றது சகஜங்க இங்க தப்பு பண்ணாத மனுஷன் யாரு உங்க சமாதானம் வேணாம் எங்களுக்கு இப்பவே சீக்கிரம் ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் எல்லாத்துக்கும் முடிவு எடுத்துட்டுதான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் நீலகண்டா உனக்கு அடகு வச்ச நகை தானே வேணும் அதை நான் உனக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறேன் இவன் அடைக்க வேண்டிய எல்லா கடனையும் நானே அடைச்சிடுறேன் 